可以对太子骚扰，你带着公子在这儿守候，我去处理一下。好好照顾夫人。不止一个人，应该是新四军来摸哨，要不要呼叫增援？不要，他们最多也就两三个人。今天川崎夫人在，不能让他把咱们坑扁了。被打枪了。是啊，我们来的真不是时候。那我去看看。哎，回来，外面危险。乖啊，听话啊，乖，不要出去。妈妈，外面真吵，你可不可以教他们不要一直打仗？居然这是在打仗！我不要打仗，我想见爸爸。
咱们先走，是咱们行了，怎么办呢？电话，电话，电话支援，电话支援，电话支援。人呢？是的，皮爸爸上锁，遭受袭击，那就带人去剿灭他们。哎，还有什么情况？说，夫人和公子可能也在上锁里。怎么？按照原定的计划，夫人今日前往劳军，就是皮爸爸上锁。车，马上出发！嗨，救命！
行了，这么短的距离，他不会打不到的。不要追了，让他去吧。嗨，验尸报告出来了。是什么？可是根据现场观察，这几个士兵都是背靠墙面站立，后脑勺离墙面不足五公分的距离。什么？五公分？那子弹是怎么打进去的？除非……除非什么？子弹会拐弯。胡说！这是最专业的弹道检验，是南京总部田军六大将派来的专家。将军阁下怎么会知道的？有几个被藏门星吓破胆的士兵，在战地通讯上发表采访，说什么藏门星是最可怕的魔鬼。我估计，天军六大将应该是看到了这篇通讯。一群败类，怎么可以拿耻辱当喜讯一样到处炫耀呢？我已经将那几个多嘴多舌的士兵革职出队伍了。对付这个丧门星，我们还是要有新的办法。去吧，嗨。队长，想家了。孩子还没出生，我就被调到中国来了。孩子现在都三岁了，我还没见过。你的夫人带着孩子，还有我的父亲母亲。啊啊见人了吗？是藏门星吗？连个鬼影子都没有。小心点。
你家了吗？那个微风镜，交给了他你，我想想用。嗯。哎，你知道太白金长啥模样不？俊不俊啊？太白金星能不俊吗？不用琢磨，也比你男人俊。<笑>不管他长什么样，准备回家，多给他烧几炷香吧，好好的供着他，这才是咱们最应该做的了。哎，是啊，老头子，哎，我回家呀，可得好好供着他，求佛祖保佑他，求菩萨好好保佑他。哎呀。他可是个大好人呐，他是咱们老百姓的大救星啊！对，应该。这句话说的对。哎，爹，你看那那几块石头，挺耀眼的，咱们就放在那儿吧，太白星准能看见。那让蓝雕了呢？蓝敢雕太白星的东西，再说了，没准太白星一会儿就过来了。那就放这儿吧。哎，爹，你说太白星能看见吗？能，肯定能看到。哦，那好了，咱们走吧。走。慢着点儿。行，没事。太白星能看见吗？能，肯定能。
这个丧门星的狡诈与顽强，已经超过了我们的预期。裴岗军，希望你能够再接再厉。相信我们离胜利不远了。大佐阁下，我们可以逼丧门星出来。怎么逼？你说。丧门星。下西村的老百姓一定知道萨门星的落脚点。换句话说，萨门星一定是藏在下西村。只要我们下西村的老百姓统统地抓起来，肯定会有怕死的人说出他的下落。那要是没有怕死的人呢？那也有办法，我就统统地把他们杀掉。你杀死这些老百姓有什么用？大佐阁下，我一个一个的杀。只要萨门星听说我在杀老百姓，他肯定会站出来，束手就擒。有戏，那就一定想办法把他引出来。在这个丧门星没有被引出来之前，千万不要手软。嗨想的，听着，我就给拿药去。对呀、啊，这是谁？你响子哥。响子哥，我怎么从来没见过？你没见到是多着呢。去，到我那去看着。发现可疑的人，快进来告诉我。知道了。
是怎么办？没见孩子是我们，外面不管发生什么情况，也不要出来，快进去！乡亲们，不要害怕，放心，皇军要的是桑门星，你们要是知道桑门星的下落，就不要瞒着不说。要是知道他藏到了哪里，藏到了谁的家里，就说出来。只要是。你们能说出咱们兄的下落，就可以回家了。我保证，不会既往不咎。皇军还会大大的奖励你们。怎么样？有谁知道的话，就说吧。心肝的丧门星丢掉了自己的性命，你们要是知道的话，就说出来吧。有谁知道？快点说呀！有谁知道？快点说呀！有谁知道桑门星下落了？快点说出来啊！所有连长们，大家好不好？有谁知道？快点说呀、啊！哦。大娘，怎么了？你知道丧门星他在哪里吗？不知道。啊，很好
，那你看看我的这把军刀，你喜不喜欢？那我再问你，你见过咱们星他到过谁的家吗？没有，我没看过，我不知道。啊，很好，你的回答我很满意。啊。小姑娘，不要伤心，不要哭。只要是知道咱们兄的下落，就说出来吧。你看你娘，死的多么不值。你要是说出咱们兄的下落，你娘，她就瞑目了。很好，我很喜欢。那你去陪你娘吧。嗯。啊啊啊房子给我烧了！
内干预，三分钟之内炸毁军火库。我们原路返回，有问题吗？没问题。好，小心点。传奇君，请慢走。谢谢。请一定照顾好自己，保重。
任务已经完成了，别多管闲事。跟日本人打的都是朋友，你就……哎，小姐，兄弟们，加油！你醒了，你命可真大，都昏迷三天三夜了。这个挺漂亮的，是你的。我不还了。凶什么凶呀？不就是个狼牙吗？我就不还了。还哎，别动，我还你。你看你。小心伤口。我的衣服。你叫张响，你不是跟新四军在一起吗？怎么会一个人出现在那儿？我不知道。我这是在哪儿啊？刘家庙。前两天我们跟新四军一块儿打掉了鬼子的一个军火库，顺道把你给救了。鬼子现在正在报复。我得走，我不能连累你们。你要往哪儿走啊？现在外面到处都是鬼子。啊，那我更得走了。给我坐下，你别添乱了。你不就是想去杀川崎吗？别说你现在伤得这么重，你就是生龙活虎的也不是他的对手。你你啥呀你？有枪不开？我没枪栓。那你还不走？救我？那当然了，不然你的小命早丢那儿了。看什么看？我叫秦十月，咱俩还挺有缘。你不也救过我一回吗
只要在里面，用这个，里边有五发子弹。
思呀？咱们都讲好了，也是用空包弹。您跟张想装的是空包弹，他们怎么装实弹呀？这也太不公平了。这是为了给张想一个实战的感觉。你放心吧，这些弟兄都是我千挑万选挑出来的神射手，不会伤到你们俩的。我早就吩咐过。张强，祝贺你。你通过了测试，现在已经成为一名光荣的狙击手刚才的最后一颗子弹是朝这个柱子开的，是吗？是。那你的子弹为什么能绕过这个柱子，射到那个灯呢？我不知道。你刚才那一枪是怎么打的？我就觉得那盏灯很高，从这个角度打不过去，我就想能不能像扔石头一样，让子弹拐个弯。嗯。爹，子弹会拐弯吗？一般来讲，子弹在出膛的时候，膛线会赋予它一种旋转，这种高速的旋转会形成陀螺稳定现象，就是遇到横风，这种陀螺稳定现象也不会受到太大的影响。那照您的意思说，子弹是不会拐弯的。可为什么扔石头它会拐弯呢？这两者可不一样，它们的质量和速度截然不同。子弹可是比石头快多了，爹，那您怎么解释张响这枪？这恐怕和他会扔会拐弯的石头是有关系的。哎，您不是说扔石头和射击不是一回事吗？是不是一回事？但他们之间也有联系。我听说，德国的一个枪械大师叫威廉·皮克，他曾经说过，有一种久已失传的射击方法。叫枪斗术，枪斗术，对，让子弹拐弯是有原理的，就是射手在子弹出膛的一刹那，手腕急速的抖动，这种抖动给了子弹一个水平的加速度，从而形成了一个弧线。那么手腕抖动的越快速，越能得到我们所需要的完美曲线。这就是枪斗术。照您的意思，是说张想能打出会拐弯的子弹，是跟他会扔会拐弯的石头有关系？对。你发现了没有？张想在扔会拐弯的石头的时候，那个石头一出手的一刹那，他的手腕会有一个快速的抖动。那么在遇到危险情况的时候，他就不自觉地用了这种方法，射出了枪斗术一样的子弹。我这，我觉得我就是蒙的。再试试，拿枪来。张翔，慢慢来，别着急。去试试。